，一分钟带你了解精彩剧情。《乡里彩虹城俚语》是一部反映现实题材的电视连续剧。该剧以改革开放涌现的打工潮为历史背景，全方位描述青年男女外出务工及其留守在家的孩子、老人的生活，展现当前农村劳动力向城市转移出现的矛盾，揭示新农村建设的紧迫性，也塑造了一群可亲可爱的当代农民群像。张瑞，我喜欢你。张奶，哎，张奶，哎，哎，哎，你好，张奶，来了，你的信。哎，哎，啊，那你忙吧，我走了。哎，进屋喝口水吧。哎，不喝不喝了，你忙吧。喝口水再走。再见，张奶啊。哎，再见啊。好，再见。哎，再见。哎，来信了。你今天怎么又让老师说了？嗨。没事，下雨得注意点。小壮哥、嗯，你们等等我，我跟你们说个好消息。啊、什么好消息啊,啊？我爸妈要接我去城里。啊啊！不是吹的。不会是奶奶领我去，一去就不回来了。啊，不啊你也去打工啊？不，去那儿上学。我妈信上说的、嗯。你妈说的话你也敢信？上次说回来也不回来，差点把你冻死。这回是真的。我妈妈把学校都联系好了，你别高兴的太早，没准啊去的急回来的快。哼，嗯，这回肯定不回来了。去城里上学多好呀，能和爸妈在一起。姐，你也跟你爸妈说说，让他们接你到城里上学，咱还在一起。乖，却没那福气，妈妈跟人跑了。爸爸更是想不起来我。英子，咱不稀罕他，城里的学校有啥好的？小壮哥，你也跟你叔说说，让他也接你到城里上学呗。城市再好，也不是乡里人的。你去了，你还是乡里人。我妈心上说了，去了就是城里人。你瞎说！如果你在城里住上一辈子，户口在疙瘩岭，将来上中学，你还得回来上，你知道吗？姐，他说的是真的吗？爸，东东要去城里上学了，你什么时候才能想起我来呀？哎，张扬，快这边来！哎，哎，你刚从那边下班就来这边上班，行啊，兄弟真服了你了。哎，不成了，不成了，来。哎，今天什么活儿？水泥五吨，怎么算的？一包一块钱，一吨二十包。行啊，哎，比昨天还高呢。怎么了？这活儿你包了？行，这活儿我干了。怎么着？你还真的全包了呀？行，哥几个，我们走。啊，哎，好，哎，好，好，走走走，走走走。
，你怎么了？没事吧？别那么玩命，别干了，别干了。没事，没事，再搬两包就行了。行，那你自己保重啊！我可走了，小心点儿。喂，什么？在哪儿？啊！哎，家属在外边，稍等一下，不好意思。哎呀，嫂子，张大哥咋了？啊，他咋样？他被车撞了。啊！被车撞了。那现在咋样了？他咋样了？医生说他的腿，这个张扬，他为了多挣钱，下班又去做立功，我不让他去，他不听啊。这这张扬哥，他要钱不要命啊？哎呀，这张扬要是有个什么好歹，我可咋办呢？嫂子，嫂子，张扬他怎么样了？他被车撞了。什么？哎呀，嫂子。好歹大哥没啥大事儿，你别着急，别急坏了身子。哪位是家属？病人醒了。我是，去看看。其他人在外面等。哦你还好吗？挺好的。你呢？我也挺好的。啊，那就好。那就好。英子，英子没事儿，有老耿看着呢，咱们都不用担心。啊。嗯、这位，啊。豆妹，咱们见过，你忘了？他叫张瑞，是我老板，也是我现在的女朋友。山根儿，没事儿，他这人就这样。其实，只要山根儿过得好，他能够找到一个关心照顾他的人，我也会为他感到高兴的。
生，医生，病人咋样了？刚做完手术，现在在观察，再过半个小时就可以去病房了。呃，哎，你们谁是病人家属啊？我是。你们还没交钱呢吧？参加医疗保险了吗？嗯，没有。那快回去取钱吧。需要多少？我马上去取。先交两万吧。啊？这这这这么多啊？我是说呀，先交两万，这全部下来，五万也不一定够。呃，嫂子，你钱够吗？两万块钱我还是有的，你别着急，我回家给你取点啊。嗯，嫂子，我们也回去给你凑点你先别着急啊。就是，嫂子，你在这儿等一下，我们马上就回来，你别着急啊。嗯，谢谢你们。那我们先回去了。呃，走走走，赶紧。东东，别玩了，快过来吃早饭。完了，好上学去。来，奶奶。哎，咱啥时候进城啊？今天星期几啊？星期二。咱们星期六走。为啥要星期六？星期六啊，奶奶算的是月底，双头日子，今儿逢七。七不出，八不回，那日子不吉利。咱出门得选个黄道吉日啊！奶奶，这是迷信。别胡说，谁出门不选个逢凶化吉、一路顺风的日子？快吃吧。嗯、你丈夫手术后生命体征很正常，现在主要恢复治疗。很长时间内不会有好转。不过长期治疗需要很大一笔费用，你早做准备，中间如果停药就会前功尽弃。好，钱的问题我会尽量想办法。林主任，我们都是出来打工的，比不上城里人，所以这医药费你看能不能？你的意思我明白了，手术费已经给减少了。哦。可必要的费用呢，是无法减少的。好，谢谢林主任啊，谢谢。不用谢，不用谢，这是我们应该做的。谢谢林主任。嗯。哎，同志，你好。啊、哦。呃，我们是交警队的。呃，请问张扬是哪位？哦，他就是。你是？我是他爱人啊，呃，是这样的，根据我们交警队现场勘查得出的结论，这应该是一起交通肇事逃逸案件。由于现场没有目击证人，所以呢，我们就想问一下受害者，了解一下情况。好。嗯、山根，哎，你过来一下。哎。嫁给谁了？嗯，嫁给了一个挺有钱的男人，看样子还挺酷。哎，谢谢。
，那这是我第二次坐火车了。你要是有什么不知道，就问我。哎，问，咱东东见过大世面了。奶奶，咱们到临港市的时候是明天十一点三十，可别下错车了。哎，奶奶一辈子也没出过门，啥也不懂，哪像你呀、啊，小小年纪去过长水。长水也是个大城市，可美了，全是水泥路，又宽又平又干净。哦，是吗？那马路比打麦场都宽，一点土都没有，打滚了不沾灰，两边全是大高楼，数都数不过来多少层。嗯，路上都是汽车，有的桥是两层的，就上面的那一层桥，光走汽车不走人。这是你在长水建的？大饭店没有墙，都是玻璃，都可以看见别人在里边吃饭，就是不知道吃什么。嗯，城里的萝卜比咱们老家的都好。哦，那萝卜还咋不一样？又粗又长，里面都是红的，脆甜脆甜的。哎呀，城里那么好，东东啊，你好好上学，将来毕业了就在城里工作。走，我听奶奶的。哎，奶奶，你说我妈妈会不会更漂亮了？嘿，傻孩子，人都是越活越老，哪能越活越年轻啊？我妈妈在城里不用下地，风刮不着，日头晒不着，吃得好，穿得好，咋能不年轻啊？哎呀，啥年轻不年轻？明天见了面就知道了。<笑>找啥呀？找妈妈的照片。东东啊，困不？困就趴奶奶身上睡会儿，奶奶看着咱的东西。嗯，来，收起来啊。来。来。媳妇儿，嗯，最近把你拖累坏了。你这一受伤啊，嘴都变甜了。没有，我说的是真心话。嗨，啥拖累不拖累的？看你，你这么说话呀，我会起鸡皮疙瘩的。嫂子。哟，都未来了，嗯、来来来,来，快来坐，快来坐。你看你呀，还带什么东西、啊？你看我最近忙，又没有时间过来，咋样啊？坐坐坐，哎哎，好多了，拿把椅子，我自己来，自己来，来坐坐。啊，嫂子，哎，本来中原也要过来，可临时有事情。啊哦，哟，这个是他的一点心意。哎呀，不不不，不行，不行，收了吧，真的不行。他说这是他的一点心意，无论如何你们都要收下。啊，收着吧。那那就替我们谢谢周元哥了。谢谢啊。哎，嫂子，嗯，大爽最近干什么呢？哦，他前两天来过了，说又找了个活干。哦，对了，迪二的事儿你跟他说了没有？说了。他现在找迪二都找疯了。可这么大个城市，上哪儿去找啊？嗯，那大壮对蝶儿还是挺痴情的。是啊，大壮他就是这样的人。嫂子，哟，哎呦，你们来了，来来来来来来，张哥好歹坐坐，快坐吧，坐坐。哎，那还有个凳子，没事没事没事，来来来，放这，我来我来，拿过来吧。哎，没事了吧？啊，还疼不疼？好点没？哎呀，好多了。你好，你好。我说啊，你们俩这么忙，没事啊，就别老往我这儿跑了啊。现在不忙。对对对对对，现在不忙。哎呀，你这腿现在真好多了啊，多了。放心吧。哎，嫂子，你好长时间没上班了，这样下去它不是个事儿啊。嗨，他需要人照顾，身边呢又离不开人。不过没事儿，单位呢已经给我办了停薪留职了。哦，呃，你说
就光见出的，也不见进的。哎呀，不好，这日子咋过呀？张杨哥，你别着急。俗话说得好，车到山前必有路，船到桥头自然直。这办法咱们总会有的。所以我想啊，弄一个卖馄饨的摊儿，在家包好了，一早一晚出去卖，多少也能挣点钱。也不耽误照顾他。哎，对，这主意好。俗话说，生意做遍不如卖饭。嫂子，你手巧，卖馄饨肯定可以的。嗯。可是这桌椅板凳、锅碗瓢盆，那都需要钱呢。嫂子，只要你做，这本钱我给你出。不，不行，不行，我们都已经够麻烦你的了，不行。嫂子，这你就听我的。就当我借你的，等你有钱了，你再还我好不好？啊，啊，就这么定了。那好。哦，对了，嫂子，我有个东北朋友在这附近有个摊儿，他现在啊不打算干了，正着急转租呢。我一会儿啊给你问问，他那手续挺全的。这样的话，明天你们就可以开业了。对，我女朋友说的对呀、啊。<笑>那真是太谢谢了。要是没有你们，真的不知道怎么熬过这一劫。是、啊哎，你。哎哎、东东，跟着奶奶啊，来，快走。妈妈喽，东东啊，地址拿好了，千万别丢了啊！哎，慢用啊，慢用啊，谢谢。那咱坐会儿吧。你累了。来，东东啊，听奶奶说啊，别着急啊，一会儿啊，我们就能见着妈妈了，高兴吧？东东，妈。妈妈，东东，妈妈想死你了。妈妈，我也想你。凤儿，妈，您一路上辛苦了，咱们赶快回家吧。哎，咋不告诉娘医生呢？疼不？早就不疼了。哎呀，就是心里急呀、啊。急不得，这可急不得！伤筋动骨一百天，你要不养好了，还得落下病根儿呢。是啊。嫂子，哟，山根来了，哎，哎哎快进来坐，来来来,来，坐坐，进来坐，来。哎，妈，山根来了。江婶儿，你老可好啊？挺好，挺好。根儿啊，你胖了。我我挺好。<笑>妈，你看你啊，见面是个高兴的事儿，咱不哭啊。再说啊，那都是过去的事儿了。山哥，赶紧介绍介绍张瑞啊。来，对了，张瑞，来来介绍一下，这是我女朋友张瑞。哦，张婶儿，您好，您好。这姑娘看上去就是心善的人
，来来来，来，先坐，来坐，来坐，我给你拿个凳子，来，哎，坐，坐，坐，哎，哎，哎，来,哎哎哎哎来吃啊、哎，谢谢江婶儿，这是三哥的领子。东东，你怎么不叫我呀？我刚才想叫来着，但是没插上话。哎<笑><笑>，呃，那叫他啥呀？我，我，我，我不知道叫啥。<笑>很傻啊！傻<笑>。哎，哎，对了，上根叔。我过来的时候、啊，英子姐还让我给你带东西来呢。呃，带啥了？妈，哎，好。<笑>哎，哎，东东，好。英子在老家还好吧？挺好的。英子姐护着我，坏孩子不敢欺负我。啊。我这些天，英子姐不爱说话了，也不跟我们玩了，自己一个人在偷偷的发愁。没事的。对了，上根叔，英子姐说了，奖状只给你看，不给东妹婶看。慢点走啊！哎、嫂子，你还送啥呀？上根叔，你把英子姐接来吧，她可想你了。哎，呃。过段时间，我一定把他给接来啊！哎，嫂子，要不把张婶和东东接我们那儿去吧？哎，就是啊，你看你们这地方太窄了，我那地方多少也宽敞些。没事儿，就挤挤吧，我们已经不能再麻烦你们了。嗨，没事儿，以后有什么需要的，尽管说一声啊。行，谢谢了，东东，拜拜，快点跟阿姨说再见吧。哎，走了，嫂子，慢点走啊！回去吧。哎，不管啥时候，结果这张扬他出了事儿，房子也没买成，可是东东和张婶这也过来了，你说这，哎呀，以后。咱俩多帮帮他们。哎，张瑞，你心眼真好。走吧。喂，张扬啊，我是你老耿哥啊。啊，你好，你好。啊，这样，我就不跟你多说了。这儿啊，有一帮孩子等着跟东东说话的。对对对，去叫东东。东东啊，你等着啊！哎，东东，我是小壮啊，我们都想你了。你想我们不？想，特别想。我在这边还没有小朋友呢。那那如果谁欺负你，你就找我二叔。东东，我是小叶，你没下错车吧？我没下错车。东东，你猜猜我是谁？你，你是小兵。答对了，家师傅。<笑>你什么时候回来啊？我现在不回去，我在这边上学，以后再回去。英子，嗯，你跟东东说两句。东东，你想姐不？想，我最想你了，英子姐。想跟叔说了，以后也把你给接来。真的？那你把奖状给我爸了吗？给了。东东，咱以后经常打电话，这电话费太贵了。我先不跟你说了啊！不打紧，多说会儿。东东，再见。英子姐，再见。来，儿子，过来。怎么不打了？没事啊，我们只是想给你省点钱。好孩子啊！老耿叔，我们出去玩了。行。老耿叔，再见！好，老耿叔，再见！啊。
，行吗？行。啊，慢点啊。小心啊，燕儿，彩凤，妈想跟你们说个事儿。哎，哦，先坐会儿吧。来，哎，慢点啊。哎，哎，啥事儿啊，妈？哎，看你们俩，一个躺床上不能动。一个跑里跑外的，还得顾那个小吃摊儿，日子过得紧巴巴的。再说这里东西又贵，我想，要不我先回去吧。娘，儿子没用。别这么说，这不是赶上了吗？妈，你大老远跑来，我们也没有时间陪你。还让你担心受累的，要不你们先回去也行。等张扬的病好了，再把你们接回来。接不接的，到时候再说吧。啊，娘，儿子对不住您呢。不说了，我不埋怨你们。在城里混日子，太难了。可这要回去，怎么跟东东说呀？我跟他说，这孩子懂事儿，他能跟我回去。啊这儿来，奶奶跟你说句话。嗯，你想不想村里的小朋友？可想了，我现在就想见见他们。那你明天就跟奶奶回疙瘩岭吧。为啥呀？不是说好在这儿上学了吗？哎，城里不好，奶奶住不惯。你看那么多人，那么多车，奶奶一看头就晕。我不，我不回去，我要跟爸爸妈妈在一起。东东乖啊，奶奶知道东东是个懂事的孩子。你看你爸爸现在有伤起不来，你妈摆个馄饨摊儿，他俩日子呀、啊、过得紧巴巴的，连他俩的两张嘴都顾不上。咱俩要在这儿啊，不是给他们俩增加负担了吗？再说了，没有钱，上不了学。反正我不想回去。奶奶知道东东听奶奶的，离不开奶奶。你跟奶奶一块儿回去，天天能看见奶奶，还能跟英子姐一块玩儿，一块上学。回去。东东不听奶奶的话，奶奶生气了。为什么他们总是骗我？他们说话一点都不算数。上次他们说回家过年也没回去，这次又说让我来这儿上学，又是骗我。要是再过个三年两年的，等他们把钱攒够了，咱们有多多的钱，咱们也能像城里人过年那样，一边喝酒，一边吃肉，一边包饺子，一边看春节联欢晚会，然后啊，我们一起到外边放鞭炮，一起跟你玩儿。等到那一天，咱们全家就永远团聚，再也不分开了，好吗？嫂子，哎，大闯来了
，不好意思啊，这么早把你叫来。哎、没啥，你啊，快去送东东他们吧，这儿交给我。行，送完他们呢，我马上就回来。哎、好嘞，谢谢啊。没事没事，慢点啊。哎，东东，不走，东东，松开我，我不车票都买好了啊，不走也得走，走吧啊，来走。东东，跟奶奶一块儿回去啊！我不，我不，东东，听奶奶的话。东东，走吧。东东，乖、啊。妈，我来。东东，你要听妈妈的话，等妈妈安稳下来，再把你接过来，好吗？你骗人！你骗人！我就不走。东东，听话。听话。我都跟我们同学说好了，在城里上学，我不回去，不回去。东东听话，东哥，我我不回去，不回去，我不走，我不走。走了。好保重，娘走了啊！注意安全啊，也注意身体。有病了的话，也别舍不得去医院。过些天呢，我们往家里寄些钱啊。东东啊，别生爸妈的气。等你爸爸生养好了，我们再把你接过来，好不好？不再见了，我再也不来了。哎，这孩子，凤儿啊，回吧，回吧。嗯。东东，给妈妈打电话啊！打电话，东东。回吧，跟妈妈再见。啊、听见没有？给妈妈写信啊！写信好不好？好好学习呀、啊。妈，东东，听见了吗？妈，你也注意身体啊，路上多喝水，小空来电话了吗？<笑>东东，说句话呀，你别不高兴了。就是啊，东东，你都去过临港了，我还没去过呢，你还有啥难受的？就是东东，我爸在临港待那么长时间了，我一次都没去过，我可羡慕你呢。东东，你不是说临港没小朋友陪你玩吗？现在你又回来了，大家又可以一起玩了。可不，东东，咱们一块儿上学去吧。东东啊，你不是老念叨着想他们吗？跟他们一块玩去吧，啊！就是啊，东东，你怎么这么犟啊？你不再说话，姐就生气了。生气我不说话。啊，你这不是说话了吗？嘿嘿嘿嘿嘿！上学去吧，走，上学去，上学去，走，走快走。<笑>预备起，欢迎张东东同学回来！欢迎张东东同学回来！东，你这次在临港看到我妈了吗
，我看到了，我还看见红利他爸，他们俩一起来的我家。那我爸咋样啊？胖了还是瘦了？还那样，就是比以前穿的干净。干净？为啥呀？我爸舍不得花钱。因为，因为就干净了呗。东东，你是不是有啥事儿没告诉姐呀？没，没有啊。不可能。如果没事儿，你就没那么结巴。我我啥也不知道。东东，姐平时对你咋样？姐对我好。那你跟姐说实话不？我，我妈不让我说。这是我家的事儿，我应该知道。你必须说。英子姐，这回我在临港的时候，我看见你爸和一个女的在一起。女的？啥样的女的？就是女的那样。他们还让我叫他手，他，他跟我爸好了。嗯，英子姐，你别哭呀、啊，英子姐，臭爸臭妈，都不要我了，别哭了。哎呦！哎呦，张扬，摔坏了没有啊？来，快起来，起来！哎，我真不想搭把手了。哎呀，你急啥呀？来来来，慢点，快上床。我没用，我没用，我没用啊！我，你说你急有啥用啊？养好不就得了吗？你看看，你看我给你买啥了？我又不是残废，我要轮椅干什么呀？你看你呀、啊，人家大床也是一片好心，你犟什么呀？大床，对不起，我心里烦，我烦呐，我。就是啊，你以后做复查的时候，我直接推你去不就得了吗？省得再麻烦别人。咱平常，平常不用轮椅啊，咱锻炼锻炼。嗯。以后等嫂子出摊或者你们要出去的时候再用，好吗？大床，哎，这次又让你破费了，我真不知道该怎么谢你了。哎，嫂子看你说的。我们从小一块光屁股长大的，大叔，好兄弟。报告，进来。全班只有你一个人没交作业，为什么呀？我没写。没写？为啥不写啊？我不会。不会，你为啥不来问我呢？嗯，英子，是不是还有其他什么事儿啊？嗯，刘英子，你今天回去把作业补上，明天交给我。如果哪里有不懂的，随时来问我。知道了吗？嗯，去吧。嗯，这孩子
大洋，你对小羊真好，这是给你的奖励。我要是小羊就好了。英子，你又不写作业，让我咋跟老师说呀？你就跟老师直说呗。可是这样老师会说你的，说就说呗。哎，英子，你到底咋了？这一天也不跟我们玩，没咋。是不是想妈妈了？你闭嘴！我才不想他呢。那你就是想爸爸了。他，我更不想。那你这是为啥呀？你妈跟别人跑了，你爸又没跑。不过我妈说了，你爸还会再找一个的。我撕烂你的嘴！啊、我叫你就说话，叫、啊、你就说话，打呀！我打什么呀？你们叫你就说话，你打我干嘛呀？我打你说什么了呀？打死你我！你别打了，打我干嘛呀？我说你就说啊！马老师，不好了，怎么了？英子疯了，正打小叶呢！啊！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！别打！英子怎么回事？小叶，红丽，你这班长怎么当的？说，我就说，说，小叶就说英子他妈跟我爸跑了，英子就打小叶了，我又没说错什么，他就打我，我就打你一下，你有完没完了？你看你最近成什么样子了？其他同学写作业，你们俩跟我来办公室。快做作业吧，写作业吧。老爷子，你这价格太贵了，再便宜点。就这价，你不要就算了。爷爷，你干什么呢？啊，英子，这乡里来收羊，你看。哎，行，哎，老爷子，这样，就按你说的这个价。哎哎，不许碰我的羊，不许拿走它。英子，听话。爷爷，爷爷不行，大羊卖了，小羊就没有爸爸妈妈了，我不让卖、哎。英子，这羊打了就该卖。来，你牵羊吧，来，来过来过来。放开我，放开我，不许卖我的羊。你看，英子，来，你去拉走吧，拉走吧，英子。爷爷，我求求你了！别拉走我的羊！爷爷，我求求你了！爷爷，我求求你了！别把羊给卖了！起来，起来！哎，等等，等等！哎，怎么了？这羊我不卖了！哎，你怎么这样？你看。这孩子死活不卖呀、啊！哎，我不卖了，不卖了，没见过你们这样的。大洋，你现在可以回去看你的孩子了。来，哎，进来，去吧。哎，进去。哎，要不回去一趟看看？我是想回去看他，可老耿不让我回去。也是啊，山根他爹也不是什么善茬儿。你要是这样回去，他不跟你闹翻了才怪呢。说实在的，你一个人回去我也不放心。我想陪你回去，哼，这也不现实。总是这样也不是办法，中原，你看这样行吗？我是在想，能不能把他……把他干嘛？把他接过来上学吧。跟谁啊？跟山根也行，跟我也行。豆妹啊。这事儿可不行
，山根才是英子的监护人。他不接英子来，是因为他条件不行，对不对？你把他接过来，山根他同不同意，暂且不说。咱俩工作这么忙，谁照顾他呀？我一个人照顾他，不用你管。我就说你鼠目寸光嘛，村里人都知道你在我这儿上班。你要是把英子接过来，到时候我是不是也该把红丽接过来啊？红丽一来，我妈九居都得来，你我怎么办？这事儿你考虑到了吗？仲渊，我跟你好了这么久，我也知道你是真心喜欢我，我别的什么都不求。我只是要求你，我要管我自己的孩子，他毕竟是我的亲生骨肉啊。豆妹，我没说让你不管，对不对？你也知道我和九局现在的关系，婚姻现在已经是名存实亡。我也想跟他离婚，给你一个名分。但是你想过没有，咱们俩的事业现在是越做越大，这是你我共同努力的结果。我一旦离婚，这一半的财产要归九局。弄不好还跑到耿孝明的腰包里了，这事儿可要不得呀！咱俩对不起九局，也应该赔偿他。你说的也没错，但是我觉得现在咱们的事业到了紧要关头，不能有任何闪失。嗯，要不这样吧，等咱们的罗盘开始干了以后，我想办法跟他离婚，再给他一点补偿。哎，宝贝儿，到这儿来，到时候都接过来，一起好好过日子，行了吧？我相信你，张仲元。对了，就应该相信我，好吗？拉钩。嘿嘿，来，拉钩。来来来，盖一下。嗯、乖。英子，昨天老耿叔把你的事儿一说啊，你爸可着急了。这不，准备要回来看你呢。你看，你爸还是疼你的，对不对？所以啊，你得好好学习。我妈为什么不回来？英子，你是大孩子了，你要学会懂事儿。妈妈和爸爸。不在一起生活了，这点你也知道。可是，你妈妈还是疼你的。你没听你老耿叔说呀？你妈妈在电话里哭的也很厉害。英子，你懂吗？来，英子，打扮的漂漂亮亮、干干净净的。我们今天去上学。老师，我不想上学。英子，你说啥傻话呀？你现在正是学知识的时候，如果现在把学业荒废了，你将来会后悔的。我不后悔。英子，你不能只看现在，要看以后，你知道吗？等你上完了小学，还要上中学，上大学，你要学很多很多的知识，以后啊，会过上更好的生活。一二三，老师好，英子好，同学们好，走，走吧，走走,走。欢迎英子同学，大家鼓掌！真好！同学们，抬起头，挺起胸，你们都是。
祖国的花朵，民族的未来。不管我们的环境怎么样，只要大家刻苦努力的去学习，将来都一定能够成为有用的人才。不要自卑，要想让别人看得起自己，首先要自己看得起自己。来坐坐坐，我跟你说点事儿。妮儿啊，嗯，英子上学了，放学后还是让她回家吧。啊？为啥呀？老师管学生学习，还管他吃住啊？到底不是自己家，住时间长了也不方便呀。还是让他回家吧。再说了，他们家里有人。用不着你管这闲事儿，爸，这不是闲事儿，这是我当老师的责任。平时多关心，这是应该的。你倒好，也不跟家里商量一下，就把他给带回来了，你不觉得过分吗？这事儿不用商量，我是成年人了，知道什么该做，什么不该做。这，这是我家，什么事儿都得商量。放着城里的好条件不去，非得在这山窝里边纠缠，你是疯了还是傻了？我是为了孩子们，不像有些人，光打自己的小算盘，不管别人的死活。你，哎呀，闺女，说什么呢？没大没小的，这么跟你爸说话。你看看你，说起你爸来了，这，这都是老耿教的。耿书记没有教我，耿书记就是比您强。你什么时候都先想着别人，你不像您。你少给我提他，再提他，我打断你的腿。跟谁在一起是我自己的事儿，闺女，你敢？闺女，哎呀，你看你就知道吵。哎呀，闺女，哎，爷爷。爷爷，哎，英子，爷爷，我回来了，回来了。昨晚在马老师家住的好吗？好着呢。是啊，哎，把这绿豆汤喝了。英子，刚才你耿叔来家里说，你爸爸要回来了。我知道了，老耿叔还说，妈妈在电话里哭了。是啊。还是你老爸疼你啊？还有妈妈。<笑>呃，对对对，还有那个妈，你去写作业吧，我给你做饭。嗯。哎，对了，爷爷，爸爸回来给他买点肉吃吧。哎哎，我去写作业。哎、孩子都这样了，还惦记着爸爸。爸，妈，再过两天我就十岁了，你们能回来吗？嗯、老刘叔。哎，老刘叔，哎，刘叔，哎，啊，英子呢？你们这是干什么呀？啊，今天是英子的生日啊，十岁生日。哦，对对对，十岁生日，十岁生日，对对对，十岁生日。哎，英子，英子。
口气把它全部吹灭啊！好，谢谢谢谢大家，马老师，老耿说，酒局婶儿，谢谢你们来给我过生日。英子，老师呢也当过孩子，知道最亲的人就是爸妈。这次你爸妈不能回来陪你过生日，从今以后啊，老师就是你的代理妈妈，好不好？嗯。还有我。你也是代理妈妈，代理爸爸吗？啊、<笑>英子，嗯，我也想做你的代理妈妈，好吗？嗯，英子，你有两个妈妈了，<笑>两个代理妈妈，一个代理爸爸，真好玩，好玩。<笑>来，切蛋糕。嗯，哎，等等等等。哎，啊、哎呀，死了你！哎，好了好了好了，别闹了别闹了，来切蛋糕。来，英子。老总说、哎、给。先给爷爷。啊、哦，爷爷先给您、哎。乖。英子，今天是你十岁生日，妈知道。在咱们老家，十岁生日是很隆重的日子。妈真想回到你的身边。今天就咱娘俩，妈做的菜都是你爱吃的。英子，你多吃点儿。妈，给你唱首歌吧。祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐！哎，张瑞，来来，给我，我拿，我拿。英子，嗯，生日过得开心吗？嗯，从我记事起，这是最开心的一个生日了。那以后每一年，老师都组织大家给你过一个开心的生日，好不好？嗯，马老师，你怎么知道今天是我的生日啊？哦，我不知道，是你老耿叔说的。嗯，英子，老耿叔没有孩子，就把英子当自己的女儿，好不好？代理爸爸，哎，来来来，好了啊，好，好，来，马老师来，马老师来，快来啊，好，来，小马老师。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哥儿啊，哎，中，中啊，我可真服了你了。你看看，这些留守孩子们，每一个人的生日，你可是记得清清楚楚的。哈哈哈！老刘叔，哎，这些孩子们父母都不在身边，能给他们过个生日，会让孩子们感到很温暖啊。对对对，你说的对呀、啊。就拿咱英子来说吧，前些日子连话都不想说。哎，这一过生日，你猜咋了？咋了？嘿嘿嘿，把他给高兴的呀！哎，老刘叔，哎，您说，孩子们最怕什么？呃，呃，最怕，那孩子们最怕，当然是没人疼了。哎，您别看咱们只是给英子过了个生日。却能让他感觉到我们大家都在疼他，在关心他。以前啊，咱们对英子关心的不够，以后要加倍补偿。特别是您老，那可是他身边最亲的人呐。
。我山根找的那个媳妇儿是城里开饭馆的。哎，您说咱这山沟沟的，他能不能习惯啊？不习惯有啥法啊？咱这人老几辈子都是在这儿住着。<笑>总不能娶个媳妇儿就挪房搬家吧？哎呀，你们俩都是多操心！人俩结婚了，不一定会在疙瘩岭住呢。<笑>也是啊，将来结了婚啊，肯定就在临港安家了。刘叔，到时候你也就去城里享福了。<笑><笑>享个豆腐吧！我呀，哪儿都不去，就在这疙瘩岭了。<笑>山根回来了，山根回来了，山根回来了，爹，我们回来了，回来了。哎，舅舅嫂子，哎，回来了。老耿哥，回来了，回来了。哎，哎，爹，英子呢？嗯，啊，英子这几天在马霞家住呢。啊，哎，屋里坐吧，屋里坐，屋里坐吧。哎，别急，爹，我给你介绍一下。这是张瑞，我女朋友。哎，张瑞，这是我爹，这是九局嫂子，林九局。呃，这位是我们的村支书，老耿大哥。大叔，把东西给我。九局嫂子，叫啥大叔？叫爹。可是，可是啥？迟早要叫。张瑞，叫跑。老刘说，爱听。爹，山根，你难得回来一趟，快去马霞家看看英子吧。哎，马霞这阵子跟英子补习功课，所以英子就住在她家了。你们快去吧，她可想你了。那我们先过去了。来来来，先搁这儿啊。来，我们先过去了啊。爹，我们过去了啊。哎。大姑娘住咱们家，时间长了也不方便。哎呦，走走走，走，马姐姐，文忠婶，山根回来了，来接英子了。哎呦呦，山根啊，你可回来了！哎，英子在马霞屋里呢。哎，妮儿，闺女，妮儿，山根回来了。爸爸，哎，英子啊，爸爸，我想死你了。想你啊！好，山哥，哎，你回来了，回来了。哎，这位是啊，这位是张瑞，我对象。你好，我们俩来接英子来了。马老师，这阵子真是辛苦你了。哪儿的话呀？没啥。英子，跟爹回家吧。啊？英子。这是你张瑞阿姨，叫阿姨啊，快叫啊！英子，常听你爸说起你，长得可真漂亮。英子，听话，叫阿姨啊！英子，叫啊啊！英子。这孩子这，英子，爷爷在家等着呢，咱回去好不好？英子，老师跟你说什么话了？忘了？嗯，回家。嗯，哎，这孩子，你看，这，见笑啊，见笑了。啊，山根。那，我们先回去吧。哎，好，叔婶子，大叔我们走了啊。大婶，马霞，我们先回去了。我先回去了。好、啊，那慢走啊。马、啊、霞，走了啊，走了啊，马霞，马霞，马霞，马霞，过来串门啊。哎，好嘞。我走吧。哎哎哎哎哎，你干啥去啊？人家英子她亲爹和那个啥啥都来了，你还掺和啥呀？啊？哎呀，哎，我是英子老师。回屋去。爸，回屋去！你掺和啥呀？哎呀，都是你惯了。你看看你。哎呀，这刚沏的茶还没喝呢。来，你给我看着点儿啊。爹，我
们回来了。啊，呃，你这你看，呃，这张，呃呃，张瑞啊，啊，张瑞，哎，别往心里去啊。爹，我知道，过两天就好了。啊，山哥，哎，英子这心里头难受。别在意，别在意啊！爹，我知道。山根，哎，咱们去看看英子吧。好，走。张瑞，英子还小，别生气啊。哎，我说，山根新找的对象比豆妹差远了，不过也算是半斤对八两。蛮般配的呀！哎呀，傻人有傻福，你别看山根是窝囊样，豆妹不要他。我看这女的呀，不比豆妹差。哼，走了个穿红的，来了个挂绿的，听说还是个老板。我看呐，出外打工还是好。你看多少打光棍的，出去几年就把媳妇儿给带回来了。对。也有那大闺女出去不到一年，挺个大肚子回来的。说的啥话？哎，这不都实话吗？哎，我家建业说啊，这外面打工的很多没有媳妇儿，被爹妈催得紧，只好就租个媳妇儿回来骗父母。啊，还有这事儿？这有啥稀奇的？你以为媳妇儿这么好找啊？说找就找一个，租回来的媳妇儿啊，像真的一样，骗完了父母啊，就走人。照你这么说，那闺女是山根租回来的？你想啊，就山根那个窝囊劲儿，能讨来那么有钱的媳妇儿？嗯，对呀、啊。我看不下。<笑>你看那闺女她俩，多亲热。你看她对英子那亲热劲儿，哎呀，这算啥呀？这叫爱情表演。哎，他们要是不表现的恩爱点儿，谁相信他们是对象啊？那还不就露马脚了？哎，你们说这一趟山根得给那女的多少劳务费？这，哎呦，啊，哎呀，刘叔，买点啥呀？买酒。嗯嗯爹，这荷包蛋您趁热吃了。闺女啊，别跟我演戏了。这种事儿，我在电视上看的多了。啊，这我跟山根有话说。爹。刘山根，你，你老实跟我说。啊啊，爹爹，是多少钱？租的这个闺女？啥？租的？你，你别拿我当傻子，那全村人都传遍了，都都传遍啥了？你，你老老实实跟我说，这个闺女到底是多少钱租的？这咦，你都听谁说的？你看那张瑞像是租的吗？那，那说像就像。咦，这，这，这这咋可能嘛、啊？这，什么不可能啊？啥事儿都有可能